Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat Pemirsa masih bersama saya Bang Jegel dan juga Mira Tadi kita udah tahu soal cara kerja metabolisme tubuh kita Kalau kita ingin diet Tapi kalau soal makanan dan minuman yang bikin tambah fit mm-hmm. Pada tahu nggak? Air putih uh, Air putih pakai gula <laughs> Pakai teh okay. Jadi bukan air putih dong, berarti teh kan? Teh manis Teh manis, oke okay. Nah Kita kedatangan tamu lagi, huh? satu orang tamu, nanti kita terhubung via Zoom juga pemirsa. Dia adalah Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pak Wira Brata. Selamat pagi Pak Wira. Selamat pagi, Mas El, Mas Segel, Mbak Mira. Selamat pagi, Selamat pagi Pak Wira. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Batiknya juga kuning Pak, kelihatan sehat gitu. <laughs> Oke, okay. nah Pak Wira ini... Tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan pertanyaan dari netizen. Mungkin kita bisa ke pertanyaan yang pertama ya. Kita kasih lihat dulu nih pertanyaan yang pertama dari netizen. Tanya dong, emang benar ramuan kulit nanas yang viral itu bisa nurunin berat badan? Nah, Pak Wira, ini ada pertanyaan dari netizen, benar nggak sih ramuan nanas ini bisa menurunkan berat badan? Silakan, Pak Wira. Ya viral tuh Pak, videonya Pak viral, kulitnya <laughs> doang tuh masalahnya. Nah, ini menarik ya jadinya. Ya baik, Mas El. Uh, jadi uh, pemirsa, sebelum saya sampaikan bahwa di Indonesia ini sudah ada regulasi undang-undang yang mengatur uh, pelayanan kesehatan tradisional, hmm. artinya pengobatan, perawatan, penggunaan obat tradisional secara turun temurun. yang secara empiris digunakan di masyarakat itu sudah diatur, artinya bisa dilaksanakan. Nah kalau saya lihat tadi cuplikan film tadi itu ada penggunaan nanas. Ya. Hmm. Nanas ini dengan uh, nama latin ananas komosus ini asalnya dari Amerika Selatan. Nah ini kayak akan vitamin C, vitamin A, kalsium dan kalium. Nah di dalamnya itu vitamin C itu berfungsi untuk antioksidan, gitu ya. Jadi hmm. anti bebas. Nah. Di dalamnya juga ternyata nanas itu mengandung bromelin. Bromelin ini adalah enzim pencernaan. Nah, enzim ini uh, mampu memecah protein dan juga lemak. Nah, senyawa inilah nantinya secara metabolisme akan menekan lipogenesis. Nah, lipogenesis ini adalah bagaimana metabolit yang ada dalam tubuh itu merubah asetolin uh, CoA menjadi lipid. Tapi ini ditahan oleh senyawa yang ada di nanas. Nah, memang... perlu uh, kajian lebih jauh, perlu penelitian praklinik, uji klinik yang lebih jauh. Kemampuan Baik. untuk melakukan oksidasi asam lemak ini yang mungkin disinyalir oleh uh, banyak orang ini bisa uh, mereduksi lemak gitu. Oh, ya. begitu. Nah, ini yang yang cerita senyawanya ini yang membentuk ester yang bisa larut dalam air. Oh, tentunya betul. memang Uh, berapa jumlah nanas yang harus dikonsumsi kan jadinya begitu kalau memang uh, cara penelitian belum ada yang uh, secara mendalam uh, membuktikan hal ini. Oke okay, baik baik. Nah Pak Wira berikutnya saya Mas Jegel dan juga Mira ini mau ngasih tunjuk nih ke Pak Wira. Sekalian kita juga mau nanya-nanya. Mending kita langsung aja yuk Mas Jegel, okay. non Mira. Ini ada bunga telang. Bunga telang ya? Bunga telang, Pak Wira. Oh, ya. Jadi bunga mungkin telang. bisa dijelaskan Pak Wira ini bunga telang ini sebenarnya khasiatnya seperti apa sih Pak? Kandungannya juga seperti apa? Ya, ini bunga tenang ini luar biasa sebenarnya. Uh, Mas Gel, uh, Cekel, Mbak Mira, pemirsa. Uh, kandungannya sangat banyak mengandung flavonoid. Ya, Ada saponin, ada pomol, antosianidin. Itu adalah senyawa-senyawa alami yang ada di uh, alam gitu ya. Nah, khasiatnya juga banyak sekali. Uh, pemirsa, ini ada uh, penelitian-penelitian praklinik ya. Bahwa bisa menyembuhkan radang mata merah, konjunktivitis. Nah, oh. dengan... Jadi memang telang itu sebenarnya bahasa adalah awas penglihatan mata. Itu awalnya oh, begitu. Telang tuh gitu tuh. Telang gitu. Nah ada juga sifat antioksidan. Nah ini mereduksi senyawa radikal bebas nih. Nah dari bunga ini. Nah juga bisa meringankan peradangan. Jadi kalau ada bengkak-bengkak gitu ambil bunga telang gitu. Hmm. Uh, dilarutkan sedikit dengan air ditempel. Nah, itu bisa mencegah antiinflamasi gitu ya. Oh. Nah itu bisa digunakan juga. Nah, dan juga bisa menurunkan gula darah dan menjaga kestabilan darah tentunya dengan uh, apa penggunaan yang tepat nah, termasuk juga dalam hal ini adalah meningkatkan imunitas tubuh nah ini yang paling penting nah itu betul nah, 
Nah itu kalau dilihat pewarnanya sudah mulai keluar itu ada pewarna alami di sana itu. Nah itu luar biasa itu. Nah, ketika dilakukan perebusan, kemudian dilakukan seduhan, hmm. nah itu berubah -ber warna dia. Nah itu tampilan warna sangat menarik sekali. Iya, biru-biru nah, biru, biru gitu Pak. <laughs> ya. <laughs> Oke, tapi Pak ini sebenarnya bisa diseduh dengan air panas saja atau bisa ditambah madu dan juga lemon Pak? Ya ini bisa, nah tapi tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ramuan bunga telang ini. Pertama harus bunganya itu segar. Harus segar. Nah, tidak boleh rusak dengan serangga atau penyakit tanaman ya, segar itu bunganya. Hmm. Nah yang kedua kemudian penggunaan alat instrumen yang dipakai untuk mengaduk wadah-wadah itu hmm. jangan terbuat dari aluminium, timah atau tembaga. Oh. Karena nanti ada reaksi flavonoid di sana. Baik, gitu. baik, baik. Dan kemudian ini sudah dipakai, direkomendasikan oleh Kemenkes Pak? Ya ini uh, penyakit. Uh, penderita penyakit diabetes sebaiknya menggunakan uh, gula yang 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 rendah kalori ya. Oke. Okay. Uh, Emang Mira ayo. sering bikin gini ya Mir? Sering, sering. Oh, sering. Oh, pantes. Pantes matanya biru ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. Pak Wira terima kasih untuk informasinya ini sangat berguna banget hey. dan semoga ini Mas Jegel ini bisa langsung melakukan atau melaksanakan diet. Diet Gimana? yang sehat Mas ya. Mas Jegel udah pernah nyoba, udah nyoba belum nih? Belum ini kali pertama, Pak. <laughs> Segar ini rasanya. Terima Masanya kasih banyak ya. Pak. Ini saya coba nanti nih. Oke, okay, baik. Nah, jadi ungu loh. Pak Wira, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Pemirsa, usai sudah 30 menit, saya, Pak Wira, Bang Jegel, dan juga Mira menemani Anda di program Ayah Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayah Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. El jadi warna ungu, El dicampur lemon. Oh, iya. Tuh.